ఒక్కసారి వ్యూ చూడండి వైజాగ్ స్టేషన్ లో ఆగాను బయట వస్తుంది తను టెన్షన్ గా ఉంది మన మన తర్వాత కలుస్తున్నాను హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బాలు హ్యాపీ అఫీషియల్ నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా చెన్నై లో ఉన్నాను మా చిన్న కాలేజ్ పని మీద బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా అదే మా కాలేజ్ నేను ఇక్కడ మేము మా ఫ్రెండ్స్ అందరం ఇక్కడ రూమ్ తీసుకొని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పని మీద ఇక్కడ రూమ్ తీసుకొని ఉన్నాం యాక్చువల్ గా అయితే ఈ బ్లాగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హ్యాపీ వైజాగ్ లో ఉంది మీరు గోవా బ్లాగ్స్ అని చూసే ఉంటారు గోవాలో నేను డైరెక్ట్ గా హ్యాపీ వైజాగ్ వెళ్ళిపోయింది నేను అక్కడి నుంచి ఫ్లైట్ లో చెన్నై వచ్చాను ఆ బ్లాగ్ కూడా చూసే ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే విషయం హ్యాపీది బర్త్డే జాన్ ఫస్ట్ ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ సో హ్యాపీ కోసం వైజాగ్ వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక్కడ చెన్నై నుంచి ప్రతిసారి వన్ వీక్ ముందే ఉంటాను క్రిస్మస్ నుంచి బట్ ఈసారి నాకు కొంచెం ఎగ్జామ్స్ అవి వాటి వల్ల గోవా నుంచి సడన్ గా రావటం ఈ టూ వీక్స్ బిజీలో పడిపోవటం ట్వంటీ ఎయిత్ వెళ్లాల్సి వస్తుంది అయినా హ్యాపీకి ఇంకా నేను చెప్పలేదు వస్తున్నానని వస్తానని తెలుసు బట్ ఈరోజు వస్తానా రేపు వస్తానా ఎప్పుడు వస్తానో తెలీదు నేనైతే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాను ట్రైన్ లో సో అది హ్యాపీ బర్త్డే కోసం చెన్నై నుంచి వైజాగ్ ట్రావెల్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఇంకొక రీజన్ వచ్చేసి మేబీ ఇదే లాస్ట్ టైం అవ్వచ్చు నేను చెన్నై రావటం ఇంకా నాకు ఇక్కడ పెద్దగా పనులు ఏం లేవు సో వన్ లాస్ట్ టైం బ్లాగ్ ఫ్రమ్ చెన్నై అని కూడా ఉంటదని ఈ బ్లాగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఫైవ్ థర్టీ అవుతుంది నాకు ట్రైన్ లెవెన్ థర్టీకి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నుంచి టూ ట్రైన్స్ మారాలన్నమాట ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే గూడూరు అనే స్టేషన్ వస్తుంది అక్కడ నుంచి వైజాగ్ ట్రైన్ ఎక్కాలి ఎందుకంటే టికెట్స్ లేవు అది డబల్ డెక్కర్ ఎక్స్ప్రెస్ కొంచెం బ్లాక్ కి బాగుంటది కదా అని చెప్పి అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ట్రైన్ కూడా బాగుంటది చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి గూడూరు స్టేషన్ కి ఏదో ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి ఏదో ఒకటి ఎక్కేసి గూడూరు వెళ్ళి గూడూరు లో ఎక్కాలి వైజాగ్ కి ట్రైన్ యాక్చువల్ గా సో అంతా లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసుకున్నాను ఇంకా స్టార్ట్ అవటమే ఇంకా ట్రైన్ గురించి జర్నీ గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని మనం వెళ్తూ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే హలో మై డియర్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను ఈ రీసెంట్ గా ఒక గేమ్ ఆడుతున్నా ది యాబియేటర్ గేమ్ సో ఇది వచ్చేసి ఫోర్ ఎక్స్ బెట్ లో ఉంటుంది మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా రిఫర్ చేసుకోవచ్చు దీని వల్ల అయితే లాట్ ఆఫ్ మనీ అయితే అర్న్ చేయొచ్చు సో లేట్ చేయకుండా లెట్ కట్ అయింది వీడియో సో గైస్ ఇప్పుడు ఎలా ఆడాలో మీకు ఆడి చూపిస్తాను సో ఇక్కడ యాబియేటర్ గేమ్ లో ప్లెయిన్ ఉంటుంది ప్లెయిన్ ఏమో టేక్ ఆఫ్ అవగానే మనం వేడిపోయినట్టు సో టేక్ ఆఫ్ అవ్వకుండా మనం అయితే అర్న్ చేసుకోవాలి బెట్టింగ్ చేస్తూ సో మనం మొదలు పెడదాం సో ఫస్ట్ అయితే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో ప్లెయిన్ అయితే క్రాస్ అవుతుంది ఎస్ కమాన్ 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 యా ఇప్పుడు మనకైతే ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ రూపీస్ వచ్చింది సో గ్రేట్ సూపర్ అసలు ఈ రోజు నేను లక్కీ నాకు చాలా బాగా వచ్చింది సో సెకండ్ టైం కూడా మనం బెక్ చేద్దాం ఇప్పుడైతే నేను త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ తో బెక్ చేస్తున్నా సో నేను త్వరగా టేక్ ఆఫ్ చేస్తా ఎస్ కమాన్ 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 ఎస్ వావ్ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ అయితే నాకు వచ్చింది గైస్ చూసారు గా ఈజీగా విడ్రాల్ అయిపోయింది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనకైతే కస్టమర్ సర్వీస్ ఉంటుంది అండ్ విడ్రాల్ కూడా చాలా సెకండ్స్ లో అయిపోతుంది అండ్ ఇందులో కూడా వెల్కమ్ బోనస్ ఉంది సెవెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బోనస్ ప్యాక్ ఇన్ ఫోర్ డిపాజిట్స్ అయితే ఫస్ట్ అయితే టూ హండ్రెడ్ సెకండ్ అయితే వన్ ట్వంటీ థర్డ్ అయితే వన్ ఎయిటీ అండ్ ఫోర్ అయితే టూ హండ్రెడ్ లేట్ చేయకుండా అర్నింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం నా డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ద్వారా వెళ్లి సైన్ అప్ అవుతుంది అండ్ ప్లే బిగ్ విన్ బిగ్ ఇప్పుడే నేను లోకల్ రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చాను ఇప్పుడు టికెట్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నా ఇప్పుడే ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చాను అంటే ఇక్కడ లోకల్ ట్రైన్ ఎక్కి చిన్న సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్ళాలన్నమాట సో స్టేషన్ కి వచ్చాను 
స్టేషన్ పేరు యా రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది ఆవిడి ఏవిఏడిఐ ఆవిడి స్టేషన్ పేరు వచ్చేసి గత ఫోర్ ఇయర్స్ గా ఈ స్టేషన్ లో తిరిగి తిరిగి ఈ స్టేషన్ బాగా ఫెమిలియర్ అయిపోయింది ఒకసారి నా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న వ్యూ చూపిస్తా దిరిపోయింది అసలు అప్పబ్బా ఒకసారి ఈ వ్యూ చూడండి నేను ఎటువంటి ఎడిటింగ్ ఎటువంటి ఫిల్టర్లు పెట్టలేదు యాజ్ విత్ ఈస్ ఒరిజినల్ ఉన్నట్టుంది మీ వీడియోలో ఎలా కనిపిస్తుంది నాకు అంత తెలియదు కానీ ఒరిజినల్గా అయితే అవసరం అసలు ఏంటిది ఏదో నిజంగా గ్రాఫిక్ యాడ్ చేసినట్టు ఉంది మనకి ఈ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి మెయిన్గా డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి అందరికీ తెలుసు దూరంగా ఉంటాం ఎప్పుడో ఒకసారి కలుస్తాము ఏదైనా ఒకేషన్ ఉంటే కలుస్తాము వెంటనే కలవాలన్నా కలవలేము ఫోన్స్ వాట్సాప్ వీడియో కాల్స్లోనే అది డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి బట్ అడ్వాంటేజ్ విషయానికి వస్తే చాలా రోజుల నుంచి దూరంగా ఉంటాం కదా సడన్ గా కలిసేటప్పుడు క్రియేట్ అయిన గ్యాప్ వల్ల ఆ లవ్ అంతా ఒకేసారి మనం మన వాళ్ళ మీద చూపిస్తాము అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఓన్లీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అది నేను వన్ మంత్ అవుతుంది హ్యాపీని కలిసి మళ్ళీ నాకు ఏదో కొత్తగా ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్న హ్యాపీ అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంది చూడండి దట్ ఈస్ వెరీ ఫీల్ గుడ్ అనమాట ఇంకొక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో కలుస్తాను హ్యాపీని చాలా హ్యాపీగా ఉంది లోకల్ ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంకా రాలేదు అదే వస్తే మనం చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్దాం సో స్టేట్యూ ఒక్కసారి బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ చూస్తున్నారా అదిరిపోయింది కదా ట్రైన్ ఇంకా రాలేదు నేను వచ్చి ట్వంటీ మినిట్స్ అవుతుంది టైం అయితే ఉంది సెవెన్ ఫిఫ్టీకి ఒక ట్రైన్ ఉంది గూడూరు జంక్షన్ కి అదైతే అందుతుంది ఇప్పుడు ఇంకా సిక్స్ ట్వంటీ అవుతుంది ఎప్పుడు లేని త్వరగా వచ్చేసాను స్టేషన్ కి అంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల గోవాలో ఎయిర్పోర్ట్ కానీ వైజాగ్ లో కూడా ట్రైన్ లేట్ గా అందుకోవటం వీటి వల్ల మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి అరగంట ముందే వచ్చాను సో ప్రాబ్లం లేదు లేట్ గా వచ్చినా టెన్షన్ ఏం పడాల్సిన అవసరం వెళ్ళిపోతాం ఒకసారి ఎంతమంది జనం వెళ్తున్నారు చూస్తున్నారా ఇప్పుడే ఒక ట్రైన్ వచ్చి లోకల్ ట్రైన్ డ్రాప్ చేసి వెళ్ళింది అక్కడ లోకల్ ట్రైన్స్లో ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు అసలు చూడండి కుప్పలు కుప్పలుగా ఈవినింగ్ టైం మరీ రష్గా ఉంటుంది చెన్నై లోకల్ ట్రైన్స్ గురించి చెప్పాలంటే వీటిని సబ్ అర్బన్ ట్రైన్స్ అంటారు అంటే లోకల్ గా తిరిగే ట్రైన్స్ ని చెన్నై అంతా మేజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దేని మీద ఏమన్నా నడుస్తుంది అంటే అది లోకల్ ట్రైన్స్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అసలు ఊహించలేరు అంత రష్ గా ఉంటాయి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టైమ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ కనెక్ట్ చేస్తూ అతి తక్కువ ప్రైస్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి మార్నింగ్ ఫోర్ నుంచి నైట్ ట్వెల్వ్ దాకా ఇప్పటికైతే చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చాను వెనకాల కనిపిస్తుంది కదా అదే డాక్టర్ ఎంజిఆర్ చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇదేమో చెన్నై సెంట్రల్ మెట్రో స్టేషన్ ఈ రెండింటి మధ్య ఒక బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా కొంచెం గ్రీనిష్ కలర్లో చెట్టు పక్కన అది చెన్నై ఓల్డ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయితే ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్కి అయితే వచ్చాను కానీ ఇక్కడ నుంచి గూడూరు జంక్షన్ వెళ్ళాలి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి ఏదో ఒక ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కేయాలి జనరల్ టికెట్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకొని గూడూరు నుంచి మనకి రిజర్వేషన్ ఉంది వైజాగ్కి డబల్ డక్కర్ ఎక్స్ప్రెస్ అది సో లోపలికి వెళ్ళి బాగా ఆకలేస్తుంది 
ఫస్ట్ టైం అయినా ఫుడ్ ఏమన్నా దొరుకుతుందామో చూ చూద్దాం టైం పెద్దగా లేదు ఫుడ్ కొనుక్కొని తినే దానికి వెనకాల ఏదో గొడవ జరుగుతుంది ఎవరో కొట్టుకుంటున్నారు అంటే కొంచెం ఇక్కడ చాలా ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ తినే టైమే లేదు ఓన్లీ ఏదో ఒకటి ప్యాకెట్స్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని ట్రైన్ ఎక్కాలి ఫస్ట్ అయితే ఇది సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ కాబట్టి మనకి మనకి ఇక్కడ ట్రైన్స్ డెడ్ ఎండ్ అయిపోతాయి చూడండి ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది ఇక్కడతో ఇక్కడ నుంచి ముందుకు వెళ్ళదు ఇక్కడ ఇంజిన్ డివైడ్ అయిపోయి ఇక్కడ నుంచి ట్రైన్ ఆ ఫ్రంట్లో ఇంజిన్ కనెక్ట్ చేసి వెనక్కి వెళ్తుంది అంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్స్లో ఇలాగ డెడ్ ఎండ్ అయిపోతుంది మన ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసి వన్ అదేదో షాలిమార్ ఎక్స్ప్రెస్ అంట గూడూరు వెళ్తుంది గూడూరుకి ఇక్కడే చెన్నై నుంచి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ మ్యాక్సిమం అంతే సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే ప్రతి ట్రైన్ గూడూరులో ఆగుతుంది సో అక్కడ సెవెన్ ఫిఫ్టీకి ఒక ట్రైన్ ఉంది అది ఎక్కేస్తున్నాను టైం సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ అయింది ఇంకా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది ఈ రోజైతే నాకు ఫుడ్ ఇదే ఏమన్నా తినడానికి టైం లేదు ట్రైన్ ఇంకా ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉంది అన్నట్టు చెప్పడం ఇంకోటి మర్చిపోయాను కరెంట్ అవైలబిలిటీ వదిలితే టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాను గుడ్డూరు దాకా వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ పడింది మన కోచ్ వచ్చేసి ఎస్ టూ అక్కడికి వెళ్దాం జస్ట్ ఇప్పుడే గూడు స్టేషన్ కి వచ్చాను చెప్పాను కదా ఇక్కడ గూడు స్టేషన్ లో దిగి వైజాగ్ వెళ్లే ట్రైన్ ఎక్కాలి నేను ఎక్కబోయే ట్రైన్ వచ్చేసి డబల్ టూ సెవెన్ జీరో ఎయిట్ విశాఖపట్నం టు తిరుపతి ఏసీ డబల్ డక్కర్ ఎక్స్ప్రెస్ అది వైజాగ్ నుంచి తిరుపతి అప్ అండ్ డౌన్ చేసే వాళ్ళకి తెలుసు తెలిసే ఉంటది డబల్ డక్కర్ ఎక్స్ప్రెస్ చూసే ఉంటారు పైన కింద సీట్స్ ఉంటాయి బాగుంటది డిఫరెంట్ గా ట్రైన్ అయితే బట్ నైట్ టైం లైట్స్ ఆప్ ఇప్పటానికి ఆప్షన్ ఉండదు కూర్చొని ఇంకా నైట్ అంతా జర్నీ చేయాలి కానీ దీనికి టికెట్స్ అయితే ఎవ్రీడే అవైలబుల్ ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి నాకైతే ఎయిట్ హండ్రెడ్ పడింది గూడూరు నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళడానికి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హ్యాపీ నాకు పరిచయం అయ్యాక ఇది తన ఫిఫ్త్ బర్త్డే ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది తను నాకు పరిచయం అయిపోయి అయితే ఫస్ట్ బర్త్డే వచ్చేసి నేను వెళ్ళలేదు యాక్చువల్ గా వెళ్ళలేదు తన ఫస్ట్ బర్త్డే కి తన నాకు అంత పరిచయం కాదు వైజాగ్ అంత దూరం అంత పరిచయం లేని వ్యక్తి కోసం ఎందుకు అనుకుని వెళ్ళలేదేమో గుర్తులేదు ఫస్ట్ బర్త్డే అయితే వెళ్ళలేదు నాకు అదైతే గుర్తుంది అండ్ సెకండ్ బర్త్డే వచ్చేసి తను నేను చేసుకున్న ఫస్ట్ బర్త్డే కాబట్టి నేను కార్ లో డెకరేషన్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ తనకి ఋషికొండ రోడ్ మీద సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాను ఆ వీడియో ఆ క్లిప్ దొరికితే కనుక ఇక డిస్ప్లే ఆ క్లిప్ దొరికితే కనుక ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను చూడండి అది సెకండ్ బర్త్డే థర్డ్ బర్త్డే వచ్చేసి కరోనా టైంలో కరోనా కాబట్టి పెద్దగా పెద్దగా సెలబ్రేట్ చేయలేదు కంజస్టెడ్గా తక్కువ మందిని పిలిచి చిన్నగా చేసాము అది కూడా నా పిక్ సెవెన్ ఉంటే ఇక్కడ షేర్ చేస్తాను చూడండి అండ్ ఫోర్త్ బర్త్డే వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ టెరస్ మీద డెకరేషన్స్ అవన్నీ మేమే సొంతగా అప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అంత మనకి ఐడియా లేదనమాట డెకరేషన్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తారని మాకు ఏమేం తెలియదు కాబట్టి మేమే డెకరేషన్స్ అవన్నీ చేసాము అది బ్లాగ్ రికార్డ్ చేసి పెట్టాము చూడకపోతే ఎవరైనా చూడండి అది లాస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అయితే సో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ నేనైతే ఎప్పుడైనా లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ అయితే ఉండాలి సెలబ్రేషన్స్లో అని అనుకుంటాను సో నేనైతే ఒక ప్లాన్ ఉంది నా దగ్గర రొటీన్గా చేసే బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ లా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా అంటే ఒక డిఫరెంట్ ప్లేస్లో ప్లాన్ చేశాను వర్కౌట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది వర్కౌట్ అవుతు అవ్వకపోతే మాత్రం ఫ్లాప్ అవుతుంది అనమాట ప్లాన్ 
సో అదే నాకు కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది ఏమవుతుంది అని చూడాలి రేపు వెళ్ళి నేను అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చూసుకుంటాను అది హ్యాపీ బర్త్డే గురించి నేను ప్లాన్ చేసింది అయితే తనకి ఏం తెలియదు ఇంకా తను అనుకుంటది ఏదో ఒకటి చేస్తాడులే అని బట్ ఈసారి ఇంకో తను ఊహించని విధంగా ప్లాన్ చేశాను కోప్ షీ విల్ ఎంజాయ్ అంతకంటే ముందు నేను రేపు వస్తున్నాను కదా అది తెలియదు ఇంకా నన్ను చూసాక ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను రేపు మార్నింగ్ చెప్తాను స్టేషన్ దిగాక అలా వైజాగ్ వచ్చేసాను పికప్ చేసుకుని రమ్మని అది సో అది ఇప్పుడు ట్రైన్ వస్తుంది ఆ ట్రైన్ కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను అంటే డిఫరెంట్ ట్రైన్ అనమాట అది అందుకని చూపించేసి ఇంకా నేను పడుకుంటాను లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది నా కోచ్ వచ్చేసి సి త్రీ ఎల్ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటే లోయర్లో సిక్స్టీ సెవెన్ అనమాట దేనిది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అనుకున్నా ఓపెన్ అయింది డోర్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ట్రైన్ టు వైజాగ్ ఇలాంటి ట్రైన్స్ లో నార్మల్ రోల్స్ ఉండవు అనమాట ఇలాగ స్లైడింగ్ డోర్ ఉంటుంది లోపలికి వస్తే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇది యాక్చువల్గా పైన కాదు కింద కాదు ఇది వచ్చేసి నా సీట్ ఇప్పుడు ఈ మెట్లు ఎక్కి పైకి వెళ్తే అప్పర్ డెక్ అనమాట ఒకసారి పైకి వెళ్దాము వెంటిలేషన్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది పెద్ద పెద్ద విండోస్ ఒక సైడ్ వచ్చేసి త్రీ రోస్ ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి టూ రోస్ బాగుంది మనం డే టైం ట్రా ఎక్కడికైనా ట్రావెలింగ్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది ట్రైన్ ఇట్లా మెట్లు దిగి ఇలా కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ లోయర్ డెక్ అనమాట అప్పర్ డెక్ అండ్ లోయర్ డెక్ కంబైన్ చేస్తే డబల్ డెక్కర్ అవుతుంది కింద కూడా సేమ్ ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద విండోస్ అండ్ త్రీ రోస్ అండ్ టూ రోస్ ఆఫ్ సీట్స్ వ్యూ ఇలాంటి ట్రైన్స్లో వ్యూ చూస్తూ ట్రావెలింగ్ చేయడం చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది ట్రైన్ ఇంటీరియర్ వ్యూ వచ్చేసి నైట్ పడుకునేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది నేను యాక్చువల్గా ఈ ట్రైన్ చాలా ఖాళీగా ఉంటుంది అనుకున్నాను ప్రతిసారి అంతే ఖాళీగా ఉంటుంది బట్ ఈసారి కంప్లీట్గా ఫుల్ అయిపోయింది సో కూర్చొని నిద్రపోవాల్సి వచ్చింది కూర్చొని నిద్రపోవడానికి కూడా త్రీ రోస్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉంటాయి మధ్యలో పడింది నా సీట్ కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు అంత ఘోరంగా ఉంది నైట్ 
పొజిషన్ అయితే ఈ ట్రైన్ ప్రిఫర్ చేయకండి ఒకవేళ ఈ ట్రైన్ ఫుల్గా సీట్స్ అన్ని వరకు అంతే బట్ ఫైనలీ వైజాగ్ అయితే దగ్గరలో వచ్చేసాను హోప్ఫుల్లీ గాయస్ హ్యాపీకి ఫోన్ చేసి చెప్పాను చెప్పగానే ఏంటి అని షాక్ అయిపోయి చెప్పకుండా వచ్చేస్తున్నాయి ఏంటి బాలు అది ఇది అని చెప్పింది ఇప్పుడైతే వస్తుంది స్టేషన్ వైజాగ్ స్టేషన్లో ఆగాను బయట వస్తుంది తను టెన్షన్ గా ఉంది వన్ మంత్ తర్వాత కలుస్తున్నాను ఎప్పుడు కలిసినా కానీ ఏదో ఫస్ట్ టైం కలిసినట్టు అనిపిస్తుంది హ్యాపీ నేను రే జాగ్రత్తరా నాకు కాల్ జాగ్రత్తుంది తన బర్త్డే బ్లాగ్ బాయ్